Сегодня я расскажу о комнатных традисканциях, которые росли все лето на улице в открытом грунте. Сегодня я ее принесла с улицы. Когда-то прогуливались, часто пешие прогулочки у меня бывают. И вот нашла вот такая зеленая, наверное, сюда пойду. Вот тут больше видно. Вот такая вот зеленая штучка, круг. Вот с такими вот волнами ребристыми. Вот. И я этот круг решила куда-то приспособить. Нашла место на огороде и вкопала его в землю и посадила буквально несколько черенков традисканции. Череночки были очень слабенькие. Я посадила вот такую вот зебрину с фиолетовыми полосами, посадила с белыми. Вот здесь вот тоже видно фиолетовая. Буквально там было 3-4 росточка. И посередине я еще высадила корешок аспидистры. Вот здесь видим, как аспидистра в серединке начала расти. И со временем вот такой вот кустик разрастался, разрастался, вырос вот в огромный куст. И получилось так, что вот эти все его длинные веточки лежали на земле. И они начали пускать корешки и прирастать к этой земле. Вот такая веточка лежала на земле. Она начала пускать корешки вот, и вырастать в землю. И мне ее пришлось немножко сегодня оторвать. Вот еще тут видим корешочки эти свежие. Почему я ее забрала? Потому что на улице уже начала холодать, уже осень. И такое растение, конечно, зимой уже не будет расти на улице. Оно пропадает. Найдется ему, конечно, какое-то место, и оно будет шикарно просто вот так вот расти. Наши растения комнатные на улице, в открытом грунте, могут разрастаться намного красивее, пышнее, чем они растут у нас в комнатах. Для примера я покажу ту же самую традисканцию, вот эту вот белополосую, которая растет у меня дома. Вот она у меня сейчас. Я попробую добраться. Вот здесь вот получается вот сейчас как бы показать. Вот она растет. Вот такая вот, конечно, мелковатая. Вот ее висят тоже плети. Только они выходят на обратную сторону, потому что солнышко у меня там. Вот такая вот она. Вот, конечно, не сравнится с той, которая росла на улице. Всем пока, до новых встреч на моем канале.